Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope du 5 octobre au 11 octobre 2019. Euh, cette vidéo sera consacrée aux balances. Donc je vais changer un petit peu ma façon de faire. Je tire deux cartes pour les énergies générales. Ensuite j'ai un tas pour le pro, le matériel, un pour le sentimental et un pour le spirituel. Allez, je commence tout de suite avec les messages généraux. Donc j'ai tiré avec les cartes de la transformation intérieure. Vos pensées attirent des expériences vers vous. Pensez positif pour attirer des expériences positives. Donc évidemment, le but n'est pas de forcer cette positivité, mais plutôt d'aller chercher des événements concrètement positifs et de vous focaliser dessus. Parce que vous ne pouvez pas faire, enfin vous ne pouvez pas tromper votre mental en disant que tout va bien lorsque que tout ne va pas bien. Donc con voilà, concentrez-vous sur les événements même tout petits positifs dans votre vie euh, plutôt que sur les négatifs. Et puis euh, et puis voilà, et puis ça va euh, progressivement bah, attirer de plus en plus de positifs. Voilà le sens de cette carte. Ensuite, euh, J'ai tiré la carte une d'hiver avec au royaume des fées, donc le roi. La nuit porte les germes de la lumière. Tout ce qu'on fait lorsqu'on est dans des périodes de moins bien, d'épreuves, d'obstacles, etc., où on se sent vraiment mal, en fait, c'est constructeur. C'est ce qui nous amène à la lumière, justement. C'est ce qui nous oblige, nous oblige pardon, à aller la, la chercher, en tout cas. Et donc, effectivement, ça, ça porte des germes, puisque c'est jamais pour rien. Tous les enseignements qu'on en tire nous amènent en général vers des situations meilleures. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà pour les énergies générales, chère Balance. Et donc, on va commencer avec le plan matériel. Alors, on vous dit quoi On vous dit que vous êtes attaché dans une certaine situation. Euh, alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous avez un vrai attachement, c'est-à-dire que vous vous plaisez dans votre, dans votre travail, euh, vous, vous, pla vous vous plaisez dans votre maison, euh, enfin, vous vous plaisez dans une situation, mais à la fois, ça ne vous laisse pas libre de mouvement. Euh, vous avez envie de, de faire autre chose au fond de vous, mais finalement, vous êtes dans votre zone de confort et, et voilà, et vous avez du mal, même lorsque ça ne va pas tout à fait, à, à vouloir bouger de cette situation. Euh, C'est ce qu'on dit là. Hop, on vous dit qu'il y a peut-être des divergences justement avec les cartes des sorciers, euh, des divergences, l'absence de communication. Donc il y a peut-être quelque chose quand même qui ne vous convient pas dans cette situation. Euh, mais finalement, vous acceptez euh, ces contraintes parce que voilà, il y a une forme d'attachement à la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être attaché, par exemple, à des collègues de travail, dans le travail, vous voyez, par exemple. Mais il y a un moment là, ça ne va plus aller. Il va falloir, enfin, vous allez avoir un déclic, c'est pas qu'il va falloir, il ne faut jamais rien. C'est comme ça, c'est que vous allez prendre conscience que vous méritez peut-être mieux, vous allez euh, prendre conscience que finalement vous êtes limité, et vous voyez, il y a amélioration et expansion. Vous allez vouloir vous libérer de ces liens, euh, bah, voilà, pour pouvoir explorer d'autres choses. Et on me dit que quelle que soit la situation, de toute façon, vous avez les clés et que, et que, voilà, et que ça va réussir. Donc ne soyez pas dans les peurs, ne restez pas dans votre zone de confort, avancez et, euh, et, voilà, et ce sera pour le mieux. Vous avez ce besoin-là, il faut bouger <rire> Voilà. Sur le plan sentimental, eh bien, c'est un peu pareil. On vous dit, alors, ça peut être un renouveau, bien, évi bien évidemment, pardon, sentimental, une renaissance, hein, si vous êtes déjà en couple. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir casser certains schémas. Pareil, sortir de votre zone de confort. On voit clairement, hein, là, qu'on va même vous chercher. C'est-à-dire que là, peut-être que votre autre va euh, carrément vous dire « Allez, ça va plus du tout, là, faut qu'on bouge. Euh, » Donc, voilà. Donc, on va vous pousser à, à agir parce que euh, bah, la situation ne peut plus rester à stagner comme ça, et y compris si vous êtes seul. Parce que ça vous met... On, on voit, alors, je vais, je vais prendre celle-ci d'abord, mais parce que vous êtes dans une forme d'isolement quelque part. Vous vous êtes isolé dans, au moins dans une situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a quelque chose qui ne convient plus. Il faut sortir de cet isolement. Et les cartes des sorciers vous disent évolution, métamorphose. Il y a quelque chose à transformer 
tout comme ici on voit l'amélioration, l'expansion dans le domaine sentimental, bah, ça ne va pas échapper à la règle, il va falloir évoluer, mé métamorphoser et euh, sortir de cette zone de confort pour aller chercher bah, le meilleur, ce qui vous correspond aujourd'hui. On est en fin de rétrogradation de Pluton depuis hier, qui a été une phase de cinq mois de transformation assez lourde, de libération, etc. Et aujourd'hui, nos vies, fatalement, euh, demandent des réajustements. Parce que nous avons changé, parce que nous, nous avons envie, en tout cas, de changer, euh, voilà, pour, pour du mieux-être, tout simplement, pour du mieux-être. Donc, au niveau euh, bah, spirituel, on vous dit quoi On vous dit que là, vous avez une meilleure conscience de votre corps, de votre véhicule terrestre. Effectivement, le corps, et eh bien, euh, les douleurs, etc., euh, nous indiquent souvent qu'il y a des blessures plus profondes, des blessures de l'âme. Et vous allez aller un petit peu à la recherche de tout ça dans ce sens. Ça peut être aussi une ouverture à des vocations euh, dans le bien-être, par exemple, dans la sophrologie, dans, mais purement euh, dans des vocations sportives, euh, nutrition, enfin peu importe. Enfin, tout ce qui euh, voilà, va aider, vous aider et aider les autres à prendre conscience pardon, de leur corps. Donc voilà, donc ça c'est important. Et voilà, et on dit, voilà, il y a une vraie prise de conscience et une responsabilité. C'est-à-dire que vous vous, vous dites aujourd'hui, si vous n'aviez pas trop conscience en fait de, de, de ce que vous pouviez, des conséquences euh, que pouvait entraîner une mauvaise alimentation ou le manque de sport, etc., aujourd'hui vous, vous, vous comprenez que euh, même dans la spiritualité, bah, si son corps ne va pas bien, bah, ça freine. Donc vous avez cette conscience du corps et de l'importance, vous redonnez à votre corps l'importance qu'il mérite, de façon à être en meilleure santé, à, être, à vous sentir mieux dans votre peau aussi. Et c'est, ça fait partie de la spiritualité aussi, d'entretenir son corps correctement, de l'alimenter correctement. Et, euh, et voilà, bah, simplement pour pouvoir aussi atteindre votre, votre plus haut potentiel, autant physique que spirituel. Et voilà, il y a un retour à la paix. Alors, je pense aussi à toutes ces personnes qui sont stressées. Je parlais de sophrologie tout à l'heure. Si vous êtes stressé, etc., et eh bien, effectivement, ça peut être, euh, en tout cas, une meilleure hygiène de vie peut carrément vous aider à retrouver cette paix intérieure, cet équilibre, cette sérénité. Donc voilà, donc c'est important pour vous, cette prise de conscience, elle est, voilà, elle, elle est tout à fait juste hein, et elle fait partie de toute façon de toute cette métamorphose qu'on voit là. Donc accueillez-la et puis faites de votre mieux, hein, tout simplement. Voilà mes chers balances, j'espère que le tirage vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Euh, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, je suis preneuse parce que la chaîne est toute nouvelle et, et voilà, et je suis preneuse pour améliorer la qualité de mes vidéos je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite